ma vogliamo non ridurre i servizi ai cittadini del Benga, aumentare i servizi ai cittadini del Benga dando anche delle prestazioni che oggi non si dà. Ma siamo bella serata, l'insegna della informazione, però la gente si aspettava qualche risposta in più. È difficile aspettarsi delle risposte in più quando eh, non si conoscono eh, le domande, nel senso che eh, il bando lo si conosce per sommi capi, in parte è stato pubblicato, ci sono documenti per i quali non è ancora stato possibile avere l'accesso agli atti. Eh, quello che appare evidente è che non c'è stato alcun confronto. Quello che è macroscopico è che ieri hanno promesso un ospedale pubblico e un pronto soccorso pubblico e oggi invece ci troviamo un ospedale venduto, privato e che nessuno di coloro che hanno promesso ieri e che hanno inneggiato l'ospedale pubblico contro la politica del centro di artoprotesi privata, cioè Forza Italia, la Lega, alle, alle scorse campagne elettorali, nessuno di costoro si, viene, si pone la domanda cosa sia successo per cambiare opinione, il che è anche legittimo, io non pongo un problema se è giusto o sbagliato, dico semplicemente che qua hanno cambiato opinione in maniera drastica senza coinvolgere la, le, le comunità, non hanno coinvolto i sindaci, non hanno coinvolto i consigli comunali. Queste cose, nel bene o nel male, la passata amministrazione regionale lo aveva fatto. I sindaci di tutto l'intero comprensorio, di tutta l'intera comunità montana, i consigli comunali, le associazioni di volontariato si erano confrontate e avevano ritenuto che quella proposta, modulandolo ambulatorialmente, i numeri, eccetera, fosse confacente alle esigenze e all'interesse del territorio. Ma oggi pioverci sul tavolo con tale arroganza e con tale prepotenza credo che sia un affronto non tanto alla sanità e non solo alla sanità ma alla comunità al benganese, alla comunità in Ghana e alla comunità in Ghana. Cosa manca adesso alla sanità al benganese? Beh, tanto serve la tranquillità di continuare ad andare avanti perché un bando che dice che l'80% venga recuperato eh, del personale tanto mi viene, mi viene da dire dove buttano gli, gli altri 20%. Mi viene da domandare cosa le sono le discipline, perché se io posso cambiare anche quelle impostate dal piano sanitario, come abbiamo sentito questa sera, eh, diventa, eh, posso metterci di tutto e ci posso mettere niente. È chiaro che ci sono discipline che fanno più business di altre, ma non è detto che il territorio abbia le stesse esigenze del, di colui che fa business. Cioè io non ho nulla nei confronti del privato, i privati è giusto che facciano business, se non facessero business sarebbero, eh, sarebbe una cosa incomprensibile. Quello che non è comprensibile è che un'istituzione regionale che non deve fare business ma deve fare l'interesse delle comunità non si ponga al problema di qual è l'esigenza primaria del territorio. L'esigenza del territorio è quella che risponde all'esigenza della sanità, cosa che invece mi pare che ad oggi non se ne sia discusso.